ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇനിയാ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് പിന്നെ രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു പാക്ക് പാൽ പിന്നെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബ്രെഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒട്ടും തരിയൊന്നുമില്ലാതെ ഇനി ബ്രെഡ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കൂടുതൽ സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അരഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ നിട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് മധുരമാവും കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക അതിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പുഡിങ് റെഡി ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ പാല് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസും മെൽറ്റായി കിട്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടക്ക് അപ്പോൾ പാല് പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇത് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ പുഡിങ് ട്രൈ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഇല്ലോ ചാനലിലൊന്ന് പോയി കാണുക ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചൈന ഗ്രാസും പാലും നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി കിട്ടും പിന്നെ സെറ്റാവേണ്ട സമയമേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ബോളിലാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പാത്രത്തിലും ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ വിളമ്പാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ
നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അത് അധികം സമയം പുറത്ത് വെക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് മറ്റേ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമാവും കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി കിട്ടും പിന്നെ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനാണ് ഒന്നും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് വിട്ടിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഈസി അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം